ओके इंडियन पोलीटीन इवती टापिक अंदर मूरने टापिक बंद सेलियंट फीचर्स आफ् इंडियन काूशन भारत संविधान गुणलक्षण ओके सेलियंट फीचर्स आफ् इंडियन काूशन to borrow from almost every constitution of the world the constitution of india has several salient features that distinguish it from the constitutions of other countries indian constitution bandu 66% andre 2/3 of the constitution bandu 1935 indian act ne now copy madidivi in mikkad part bandu remaining 33% bandu vishwada ella andre almost ella nations inda वे पॉइंट्स तक ना नम काूशन रचिसी हीगे एल देश पॉइंट तक रचिस नम नम काूशन बंद विश्व एला काूशन भिन्न निलते नम तुम चेना देश ओन काूशन मे नम देश काूशन स्टडी अदर यू चेना यू देश मत जन नम जनता के पूरक वे अंत पॉइंट तक ना नम काूशन अंदर संविधान रचिसी नंबर आफ् ओरीजल फ्यूचर्स आफ द काूशन हव् अंडर गा मेनी चेंजस् आन अकउंट आफ् सेवरल अमेडमेंट बट इन देशवनंद भारती केस नईन सेवेंटी थ्री द सुप्रीम कॉर्ट रूल दट द काूंट पवर्स आफ् पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल थ्री सिक्टी एट डज नाट एनेबल इट टू आलर द बेसि स्ट्रक्चर आफ द काूशन 1947 नईनटीन फोर्टी सेवे फिफ्टीन ऐन काूशन जारी बन आवेदो ओरीजल फ्यूचर्स तुम तुपड़िया चेंज आगे केशवनंद भारती केस प्रकरण नईटी सेवेंटी थ्री ना सुप्रीम कॉर्ट ऐन काूशन अमेडमेंट मी पार्लीमेंटली अंडर आर्टिकल थ्री सिक्टी एट आदर बेसि स्ट्रक्चर न बेसि स्ट्रक्चर के धक्के तरवे नहीं अमेडमेंट अंतर्रे बेसि स्ट्रक्चर अंतर्रे बेसि स्ट्रक्चर्स अंतर्रे अरे यूचर्स अंतर्रे सुप्रमेसि आफ् द काूशन अंतर्रे देश के संविधान फैनल संविधान मुदे यारू इला सो आव फ्यूचर् धक्के आगबारे इन बंद रिपब्लिकन मत डमोक्रेटिक डमोक्रेटिक अंतर्रे एलेक्टेड बै दि पीपल मत रिपब्ली अः देश दू एलेक्टेड बै दि पीपल इतने मत फ्यूचर गुन सह धक्के बरबारे बंद सेक्युलर क्यार्टर अदू धक् बरबार अंतर्रे ट्रीटिंग आल रिजन ईक्वल मत सपरेशन आफ पवर्स सेंट्रल के पवर स्टेट के पवर अदू धक् बरबार मत फेडरल क्यार्टरी आफ द काूशन सह धक् बरबार सुप्रमसी आफ द काूशन रिपब्लिकन डमोक्रेटिक फार्म आफ् गवर्नमेंट सेक्युलर क्यार्टर आफ काूशन सपरेशन आफ पवर फेडरल क्यार्टर आफ काूशन सह बेसि स्ट्रक्चर इंडियन काूशन ईदू धक् बारदे अमेडमेंट काूशन चेंज बट इवन नहीं टाइल प्रकरण तीर्पल अंतर्रे केशवनंद भारती नईनटीन सेवेंटी थ्री तीर्पल ओकेस्ट रिटर्न काूशन इंडियन काूशन इडी वर्डल तुम्हारेस्ट काूशन मत रिटर्न काूशन द काूशन आफ् इंडिया इस लेंथियस्ट आफ आल ऋटर्न काूशन आफ् दि वर्ल्ड रिटर्न काूशन अंतर्रे ऐन नहीं रिटर्न काूशन तक अनरीटर्न काूशन सह तक फस्ट रिटर्न काूशन नोड़े रिटर्न काूशन इज द काूशन विच इज कॉडिफइड अंड कंपैड इन ए स्ट्रक्चर्ड अंड लाजिकल मैनर ओके सिसमेटिक मैनर बरदू डाक्यूमेंट तरह इटिता लाजिकल मैनर आर नीट बरदि बट अनरीटर्न काूशन आगे अनरीटर्न काूशन रेफर्स टू द काूशन विच इज नाट एमबॉडीड इन ए सिंगल डाक्यूमेंट रिटर्न काूशन बंद सिंगल डाक्यूमेंट वे बुक् बट अनरीटर्न काूशन आगे इट इस नाट ए सिंगल डाक्यूमेंट मत रिटर्न काूशन अनरीटर्न काूशन मतफरे रिटर्न काूशन काूशन सुप्रीम काूशन मुदे यारू 
ಬಟ್ ಅನ್ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟರಿ ಫೆಡರಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಸಿ ಫೆಡರಲ್ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅನ್ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಯೂನಿಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎರಡಾದ್ರೂ ಮಿಶ್ರಣನೂ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅನ್ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಬರೀಬಹುದು ತಿದ್ದು ತಿದ್ದು ಬರೀಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು ಯು ಕೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಇದೊಂದು ಸಮಗ್ರವಾದ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ದಾಖಲೆ no other constitution in the world has so many articles and schedules vishwada bere yav samvidhanadallu bharatiya samvidhanadalli iruvanshtu articles agli parts agli schedules kalagli yavu illa 1915 nalli constitution jari ge bandaga andre originally 395 articles iddo 22 parts gal iddo 8 schedules gal iddo okay erane point nodadadre it is drawn from various sources the constitution of india has borrowed most of its provisions from the constitutions of various other countries as well as from the government of india act 1935 ee point nimge before at side munchane helidini indian constitution bandu all over the world ella constitution galnu tegidu adralli thumba ondu chanagiro points galna tagondu matte india government act 1935 ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಅಕ್ಲೈಮಡ್ ದಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ನೌನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಹುಡುಕೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಓದಿದ ನಂತರನೇ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೆದಿರೋದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಓಕೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಂದು ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ a federal government is a
uh, for a particular person to perform andre nin idannu maadabodu idu nin maadabardu idu nin maadle beku idu na nin maadle bardu anta ondu order na issue madode aa order ge written ta karitivi aa written na issue madod bandu judge athava other body with administrative athava judicial jurisdiction anta artha erane bandu two house system two house system nim already gottide upper house lower house anta state al bandu Legislative Council, Legislative Assembly. That's why we have written in the Tawani Devi. But the parliamentary system with cabinet. Parliamentary system with cabinet. And then, we have 545 MPs. That's why we have all cabinet members. Cabinet members. We have specified portfolios. And we have a kitchen cabinet. We have a guide. We have a parliamentary form of system. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಹ ನಾವು ಬ್ರಿಟನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ನೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಏಟಿ ಒನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗಿರೋ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಏಟಿ ಒನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಬಂದು ಬ್ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಹ ಬ್ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅದು ಸಹ ನಾವು ಬ್ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಇಂದ ಏನೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದ್ ಬಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಯು ಎಸ್ ಎ ಇಂದ ಯು ಎಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅಮೆರಿಕ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ರೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟೇಷನ್ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಈ ಆರು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಇಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಎ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆನ್ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಎ ಲಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದೋ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಿ ಐ ಎಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಥವಾ ಗೌರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ತಾನೇ ಸಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಬಹುದು ಇದನ್ನ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನ ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಚ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನ ಬಂದು ಅಮೆರಿಕ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದನೇ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸುಪ್ರೀಂ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮೀಸ್ ಈಗ ಏನು ಮೂರು ತರ ಆರ
ಅವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸ್ ನೇಮಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಆಫಿಷಿಯೋ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫಿಷಿಯೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಲ್ ಬಂದು ಲೋಕಸಭೆಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಸಭೆಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆಲ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಲೋಕಸಭಾ ಅನ್ನ ಎರಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಕೆ ಕುಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಿಲ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋರು ಬಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೋರು ಬಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ರಾವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದ್ ಬಂದು ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲಿ ಈಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಎಂ ಪಿಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸಹ ನಾವು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕೆನಡಾ ಇಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒಂದ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಈಸ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಇರೋ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಂಧ್ರಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇನ್ನು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಇರೋದು ಸೊ ಬರೀ ಇನ್ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬಟ್ ಡಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಡಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸಾರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇದೆ ಮ
ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಜುರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿ ಜಿ ಐಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಜುರಿಸ್ ಡಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ಕೆನಡಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ರಷ್ಯಾ ಇಂದ ಏನೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ರಷ್ಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಆದರ್ಶಗಳು ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಬಂದು ನಾವು ರಷ್ಯಾ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಸೋವಿಯತ್ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ಜರ್ಮನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಜರ್ಮನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ವೈಮರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ಜರ್ಮನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ನಾವು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದೆ ಆ ನೇಷನ್ ನ ಹೆಡ್ ನ ನಾವು ಆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆನೆ ನಾವು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳೋದು ಸಾರಿ ಕರೆಯೋದು ಈ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಬಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಭಾತೃತ್ವ ಈ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಈ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಇನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇದು ಸಹ ಒಂಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಳಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ನೇಚರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಂದು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎ ರಿಜಿಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ರೆಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅ
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನೈದರ್ ರಿಜಿಡ್ ನಾರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಟ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ದು ಈಸಿಯಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೇಚರ್ನ ನಾವು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಯುನಿಟರಿ ಬಯಾಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೆ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸದೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಸದೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗವು ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಈ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಬಂದು ಶಾಸಕಾಂಗದಿಂದಾನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋರೇ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರೋರಿಂದಾನೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನು ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸೊ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸುಪ್ರಮೆಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸುಪ್ರಮೆಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೀನಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತೆ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅದು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನಿಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ